Un verano cambié el barrio de las Fuentes de Zaragoza por el Piamonte. Aquí estoy 24 años después. Soy Maite Angoy y jamás imaginé que mi vida estaría aquí en Italia. Maite, buenos días. Hola, Te buenas. pillamos quitando la nieve. Mirar aquí en junio, ayer cayó una ya la primera nevada del año, como veis, eh, bastante importante. Y aquí en junio nos levantamos por la mañana ya aquí quitando nieve. ¿En qué barrio vivías tú en Zaragoza? Yo en Las Fuentes, eh, nací y viví en Las Fuentes 30 años hasta que me vine por aquí. Esta de aquí es mi casa y os invito a que entréis conmigo. <risa> Es una casa espaciosa, ¿eh, Maite? Bueno, es una casa así, eh, elegida con mucho, <ríe> con mucho amor. Esta es la cocina, este es nuestro centro de reuniones y mira lo que te enseño aquí. Vaya cuadro del Pilar. Hombre, en mi casa no podía faltar un cuadro del Pilar, la Basílica del Pilar, la misma que veía desde la ventana de, de casa de mis padres. Pero esto no lo has comprado en Cuneo. No, esto lo compré en unas fiestas del Pilar. Tengo a mi Virgen del Pilar, ¿cómo no? ¿Y este de aquí es el rey? Sí. <ríe> mi hermano, por motivos de trabajo, recibieron a las autoridades entre ellas el rey. ¿Ese es tu hermano el que le está dando la sí. mano al rey? Sí, 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 sí. Y aquí estoy viendo una buena conexión de héroes del silencio. Sí, este es mi secreto mejor guardado. <ríe> Soy súper, 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 súper fan. <ríe> ¿Cada cuánto escuchas héroes del silencio? Todos los días. ¿Todos? Las... Yo me levanto todos los días, me pongo mi música mientras me preparo, me visto, empiezo a trabajar. En mi último viaje a Zaragoza me traje un tatuaje. A ver, a ver. Y lo llevo aquí dentro, pequeñito, pero... Es el bueno, logo de Héroes del Silencio. Sí, yo estoy súper contenta. ¿Cuál es tu canción favorita de los Héroes del Silencio? Bueno, aparte que me gustan todas, pero Entre dos tierras me parece una canción muy... muy adapta a mí. Entre dos tierras estás y no dejas aire con que respirar. Eres un artista. Eres un artista y además en esta casa tienes un montón de espacio para bailar. Aquí sí, elegimos la sala porque es una sala desde para bailar, para hacer fiestas. Esta casa tiene unos 90 metros, sin contar todo lo que sería la parte externa, paredes, el trastero, el garaje, el jardín, balcones... Hablas como una profesional. Es que soy una profesional. Yo trabajo en esto, yo soy una, un agente inmobiliario. De hecho, por las mañanas, antes de salir de casa, todos los días me siento en el ordenador para buscar pisos para mis clientes. ¿Y ahora con qué estás? Pues mira, estaba buscando un apartamento para una familia. Porque aquí un piso medio de unos 90 metros cuadrados, ¿cuánto cuesta? Pues viene a costar sobre los 230.000 euros. ¿Y aquí en Cuneo la gente compra pisos o vive de alquiler? Antes se vivía más de alquiler, ahora la gente compra pisos. Y tú estarás encantada con claro, esa tendencia. Exactamente. Exactamente, significa trabajo. <risa> Chicos, ¿os apetece que veamos algunas cosas por la ciudad? Nosotros encantados. Pues vamos. Yo no me siento italiano, más per fortuna por todo lo son. ¿Dónde nos estás llevando, Maite? Ahora estamos en el centro de Cunio, pero aquí mismo vamos a encontrar eh, la sinagoga de Cunio. Una sinagoga en medio de una ciudad pequeña de Italia. Pues sí. En Italia, el 75% de la población practica la región católica, pero a Cunio, en el año 1400, en torno al 1400, se asentó esta comunidad hebraica. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí nos espera Baruch. Hola, Baruch. Encantada. Bienvenido. Gracias. En la parte de arriba tenemos la sinagoga, que lo que vemos ahora en la actualidad es una reestructuración que se hizo en el año 1800. Es impresionante, ¿eh? Sí, es muy bonita. No, lo picante guarda verso el armario, que es el punto focal principal de la sinagoga. Aquí encontramos el, el armario, que sería como nuestro altar, que es donde se recoge la Torah, la tora, que sería el corazón de la sinagoga. Es colocada en una posición que no es casual, pero es propio la pared revolta a Jerusalén. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esta es una palla de cannón que fue disparada durante un asedio de las tropas austro-rusas en el 1799. En el, en el 1799, el milagro de la bomba que no explotó y que a mí me recuerda tanto el milagro de nuestras bombas en la Basílica del Pilar. ¿Es muy grande la comunidad judía de Cuneo? Han quedado muy pocas familias, se han englobado con la comunidad de, de, de Turín, donde encontramos también otros, otros centros de culto. Perfecto, Baruch, pues muchísimas gracias por enseñarnos la sinagoga. Gracias, Rubén. ¿Dónde estamos? Mirad, pues ahora hemos venido a hacer Vasca. Este es un pueblo que está a unos 5 kilómetros de Cuneo. Os he traído aquí concretamente porque la familia de mi cuñada tiene este, esta granja con, eh, de vacas. ¿Hay muchas vacas en el Piamonte o qué? Muchísimas. Lo que nosotros en Aragón encontramos siempre principalmente ovejas y cerdos, aquí se trabaja principalmente con las vacas. Él es Mauricio, él es aquí el encargado prácticamente que lleva toda la parte social de, de, esta, de este lugar. ¿Cuántas vacas tenéis aquí? Son 80 animales que son 
arrivati col metodo biologico, gli animali stanno meglio, si ammalano di meno, fanno un latte più buono e vivono più a lungo. Una banca in un stablo normale da unos 40 litros al, al día. Estas eh, dan unos 23 litros, pero es una leche muchísimo mejor. Este que nos vais a enseñar ahora es el establo tradicional. El olor es fuerte, ¿eh? El olor eh, se nota. Cuando llegué aquí a Cunio, mi primer sitio de referencia fue aquí. Y sobre todo las vacas, veníamos todos los fines de semana a verlas y a trabajar. Me encanta ver cómo van comiendo y acercarles la comida. Maite, aquella te está mirando, ¿eh? Pobrecita, claro que sí, mi niña, toma. Veníais tanto que las debíais de conocer. Todas por nombre y apellido, flequillo, rubia, moreno, tupé, porque ves que tienen estos flequillitos tan bonitos. Estas hoy han hecho comida y merienda. ¿Van a dar buena leche? Seguramente sí, una leche muy buena y ahora vamos a ver lo que preparamos con esta leche. Ahora vamos a visitar ya lo que sería, el, aquí se dice el caseificho, el nuestro caserío. Oye, estás guapísima, Maite. Mira, para que me vean hoy, no, que no quiero que me vean. Todo el barrio de las Fuentes de Zaragoza te va a ver estupenda. Aquí se produce principalmente yogur, pero también mucho queso y principalmente queso fresco. Vamos a ver aquí el producto final, el queso que es uno de las estrellas del Piamonte. Piamonte es una zona caracterizada por tanta producción y tanta variedad y tanta calidad de los quesos. Antes nos hemos quejado del olor de la granja, pero aquí huele bastante mejor. ¿eh? Aquí el olor invita a, a oler y a comer. Eso digo yo, ¿vamos a comer quesos o no? Pues claro que sí, vamos a comer mucho queso. Maite, volvemos al centro de Cuneo y se ha hecho de noche. Sí, se ha hecho de noche y ha llegado el momento de que os presente a mi familia. Hola. Hola. Mi marido Paolo y mi hija Claudia. Paolo es nombre de italiano. Sí, sí, italiano, italiano. Sí. ¿De aquí de Cuneo? De Cuneo, de Cuneo, sí. ¿Y cómo os conociste? ¿Cómo se conoce una de Zaragoza con una de Cuneo? Pues a ver, es, él es el culpable de que yo me encuentre aquí. Yo vine aquí para un campo de trabajo. Para, como voluntaria y allí nos conocimos, nos enamoramos y desde entonces, eh, bueno, pues eh, aquí estamos, seguimos juntos después de 25 años. Claudia, ¿hablas español? Sí, yo hablo español de, de más pequeña porque soy mexicana. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Y cómo llevas el frío? Bueno. Mal. Tú no te has acostumbrado al frío, pero vosotros, chicos, os habéis acostumbrado al cierto de Zaragoza. Es uno se acostumbra. Es horrible el viento en Zaragoza. Pero me gusta mucho Zaragoza. ¿A ti, Claudia, te gusta? Me gusta el pilar, me gusta los parques, el jamón, la paella... Bueno, chicos, ¿y dónde nos estáis llevando ahora? Pues os vamos a llevar a un local a merendar y ahí os voy a presentar también a mis amigas. Mira, pues tenemos, encontramos a Cecilia y está también Julia. Julia es mi sobrina. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Todo bien. Oye, ese muy bien, gracias. Soy de Salamanca. ¿Eres, ¡San Martina! ¿Eres de Salamanca? Sí. ¿Y qué hace una chica de Salamanca aquí? Ay, ¿Qué hace? Me casé hace 30 años. Cecilia fue la profesora de español de mi marido cuando nos conocimos. Bueno, ¿y aquí qué vais a cenar? Pues aquí vamos a cenar eh, productos de la tierra, eh, principalmente eh, quesos. Mirad, chicas, ya nos está llegando la cena. ¡Qué rico! ¡Guau! Wow. No os cortéis porque estemos nosotros, ¿eh? podéis ir cenando. Mi queso preferido es este, el castelmaño. ¿Por qué? Porque es maño como yo. Ah. El castelmaño se llama así porque viene de un pueblo, del pueblo de Castelmaño, que se encuentra aquí en uno de estos valles. Castelmaño viene del nombre de Castillo Grande, que es un castillo que dominaba la zona de la, del valle donde se encuentra este pueblo. Y este es jamón, ¿no? Jamón sí. Locura, ¿no? ¿Tú has probado el jamón de Teruel? Sí, me gusta mucho. Más que este, bueno, me gusta me gusta. Estás intentando quedar bien. Sí, por eso no, el jabón de me encanta. ¿Tú, Maite, hay algo de la comida aragonesa que eches de menos? Las migas, las migas que, que hacían en mi pueblo, en Erla, en el, bueno, en el pueblo de mis padres. Los melocotones de Calanda, que aquí los melocotones son diferentes. Muchas cosas. Ahora nos vamos a recoger un poco de fuerzas porque después nos vamos de movida. Pues carga energía. Excusa, se titico, charte, cose. Maite, el día va acabando, pero aún tienes pensado algo más para nosotros. Sí, claro que sí. Os he traído a Rosana, que es un pueblo que está a unos 23 kilómetros de Cuneo. Aquí os tengo reservadas una pequeña sorpresa, porque vamos a ver un eh, concierto de música occitana. Es una música muy tradicional de, de todo el, el Piemonte. Occitania es la zona que va desde el Piemonte, desde los Alpes italianos, hasta el Pirineo español. Vamos a encontrar ahora mismo a los músicos que están eh, seguramente ya empezando a ensayar. Hola, buenas tardes. Vosotros sois el grupo de música occitana. Sí. ¿Qué es la música 
occitana. La musica che viene ballata e suonata in tutta l'area occitana, cioè dalle 14 valli del Piemonte fino alle valli di tutti i Pirenei. E sto che è? Sto non l'abbiamo visto io nunca. Il suo strumento è la Gironda. La Gironda è uno degli strumenti più tipici che esistono nei concerti di musica occitana. La facciamo suonare grazie a questa manivela. Lo hace bien, la vais a contratar. Ya tú metes. Oye, Maite, cuando esta canción me ha sonado. Es que esta canción seguramente la habrás oído alguna vez cantar a nuestro querido La Bordeta. Ah, es verdad. Esto que han sonado ahora es el himno citano. Se llama Se Chanto, Si Canto. Vamos a ver qué les parece a ellos la versión de La Bordeta. Pues me gustaría mucho ver la, lo que piensan de nuestro querido La Bordeta. ¿Qué os parece? Bien, voce. Él la cantaba en aragonés, ¿no? La facilita, pero una bella versión. Cada baile uno. Aquí, aquí con mi marido. Bueno, Maite, con lo bien que te lo pasas aquí, no creo que vuelvas a Zaragoza. No, volveremos, volveremos, volveremos seguro. Quería saludar un poco a mi familia, a toda mi familia, amigos en Zaragoza, mis hermanos, mis sobrinos, eh, mis tíos, amigos todos. Y hasta pronto, nos vemos en Zaragoza.